Nah, kita akan masuk ke bahasan yang pertama tentang apa itu supply chain management. Ada dua kata yang sangat penting di dalam supply chain management ini. Yang satu adalah supply, yang dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan sebagai pasokan. Yang kedua adalah chain, yang dalam bahasa Indonesia kita kenal sebagai rantai. Jadi, rantai pasokan. Rantai pasokan apa? Ini adalah rantai pasokan barang. Di mana barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir sebagai sebuah rantai mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak seperti yang tadi saya katakan ada pabrik di hulu yang memproduksi di hulunya lagi ada supplier yang memasok material kemudian pabrik akan mengirimkan produk itu ke distributor mungkin distributor akan mengirimkan ke all seller kemudian all seller akan mengirimkan produk itu ke toko jadi ada sejumlah pemain atau sejumlah organisasi yang terlibat di dalam supply chain dan masing-masing organisasi ini mungkin beroperasi di tempat yang berbeda-beda, bahkan di negara yang berbeda-beda. Jadi supply chain bisa sangat kompleks, melewati batas-batas negara, bahkan batas-batas benua, panjangnya bisa sangat panjang, beribu-ribu mil, sehingga mengelola supply chain itu membutuhkan satu metode, satu kecermatan, dan dibutuhkan kerjasama yang baik antara satu pelaku dengan pelaku yang lainnya. Ambillah contoh misalnya, kalau kita bicara pakaian yang kita gunakan, atau kita bicara makanan yang kita makan sehari-hari, atau apa saja yang ada di sekitar kita, jam tangan, komputer yang kita gunakan, handphone, semua itu sebetulnya melalui proses panjang ini, melalui supply chain. Nah, siapapun perusahaan yang bisa mengelola supply chain dengan baik, mereka akan kompetitif di pasar, mereka akan menang di dalam persaingan. Nah sebetulnya kalau kita bicara, ambillah contoh, kalau kita bicara garment saja atau kita bicara pakaian yang kita gunakan. Yang pertama ada mereka-mereka yang bertugas untuk memproduksi bahan baku. Mereka menyiapkan benang dan lain sebagainya. Di stage kedua ada perusahaan yang memproduksi benang itu menjadi kain. Jadi perusahaan-perusahaan tekstil. Di fase ketiga ada perusahaan garment yang mengubah tekstil itu menjadi pakaian. Kemudian setelah menjadi pakaian, kemudian akan distribusikan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki brand, merupakan brand owner, bisa jadi ini adalah global brand owner, yang akan menjual produknya di negara-negara manapun mereka beroperasi, bisa saja produk itu diproduksi di Indonesia, kemudian dipasarkan di Eropa, atau dipasarkan di Amerika, melalui jaringan toko atau jaringan retail. Nah, Saudara sekalian, pemirsa Indonesia X, sebetulnya yang kita kelola di dalam supply chain itu bukan hanya aliran barang. Dari tadi saya katakan itu adalah flow fisik dari hulu sampai ke hilir. Tapi sebetulnya ada tiga di situ yang mengalir. Di samping barang, supply chain juga mengelola aliran informasi. Dan yang satu lagi, supply chain juga mengelola aliran uang. Nah, yang sangat penting di antara tiga ini yang mau saya garis bawahi adalah aliran informasi. Supply chain yang bagus dewasa ini sangat tergantung pada bagaimana mereka mengelola aliran informasi. Mereka yang bisa mendeliver dengan lebih cepat, yang bisa on time delivery-nya lebih tinggi, saya lihat semua adalah perusahaan-perusahaan yang mampu menghandle flow dari informasi ini dengan baik. Nah, saya kasih contoh misalnya apa itu flow informasi. Kalau saya bekerja di pabrik dan bisa memantau perkembangan penjualan dari toko dan tahu berapa stok yang tersisa di toko, maka saya bisa meramalkan kebutuhan ke depan dengan lebih akurat. Saya bisa menentukan berapa barang yang akan dikirim ke toko dan saya bisa menentukan berapa yang harus saya produksi hari ini misalnya. Begitu juga kalau saya bekerja di pabrik, saya juga membutuhkan informasi flow dari material dari supplier. Kalau saya tahu status order saya sampai di mana sekarang, apakah kemungkinan akan terlambat, apakah akan on time, itu akan sangat membantu saya yang bekerja di pabrik untuk membuat keputusan. Jadi, sangat kunci di dalam supply chain adalah how to manage information. Jadi, pergerakan barang itu sepenuhnya sebetulnya diatur oleh informasi. Jadi objektif dari supply chain untuk mendeliver value kepada pelanggan itu sangat tergantung pada how to manage information.